அப்போ பெண்கள் வில்லோடு கூடின பெண்கள் அது வாத்தியம் வாசிக்கிற பெண்களா வில் வாத்தியமா வில் படைக்கருவியாங்கிறது கேள்வி படைக்கருவியா இருந்தா பெண் கமாண்டோஸ் மூலமாக எழும்பின உடனே ராஜா வரவேற்கப்படட்டும் திதீயஸ்தியாம் கக்ஷியாயாம் ரெண்டாவது அறையில அப்ப படுக்கை அறை அதுக்கு அடுத்த கட்டம் அப்போ ராஜா வந்து பல கட்டங்களை தாண்டி பல பழைகள் அடுக்கு வீடு நாலு கட்டு வீடு இப்படி எல்லாம் பழைகள் சொல்லுவாங்க சுற்று சுற்று வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கனம் அங்கனத்தை சுற்றி ஒரு பிரகாரம் பிரகாரம் கோவில்கள் எல்லாம் இந்த கருங்கள் பெரிய கோவில்கள் அப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு பல கட்டுகளை தாண்டி போகணும் மதுரையில மாசி வீதி ஆவணி வீதி சித்திர வீதி எந்த மாசம் எங்க திருவிழா நடக்குமோ கொண்டாட்டம் நடக்குமோ அந்த வீதிக்கு அந்த கோவில் பிராகாரத்துக்கு அந்த மாதிரி வீதின்னு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப உங்க வீதியை சுத்தி பஸ் ஓடுது கடகண்ணிகள் இருக்கு கோவில் வந்து சுருங்கி போச்சு இதுக்கெல்லாம் மிச்சம் மீதி இடத்துல மட்டும் கோவில் இருக்கு கர்ப்பகிரத்தை மட்டும் விட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி ராஜாவுடைய படுக்கை அறை யாராலையும் எளிதில் அணுக முடியாததா இருக்கும் அங்க பெண் கமாண்டர்கள் இருக்கலாம் ரெண்டாவது இதுல கஞ்சுக்கம் அப்படின்னா சட்ட தமிழ்லயும் இலக்கியங்கள்ல இந்த இதுக்கு இருக்கு என்னுடைய பதிமூணு பதினாலு வயசுல படிச்ச உரம் இருக்கு எனக்கு கஞ்சுக்கம் அப்படின்னா சட்டை சட்டைக்கு தமிழ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது சம்ஸ்கிருதமா இருக்குங்கிறது இப்பதான் தெரியுது அந்த காலத்துக்குரிஜினல் நினைச்சிருந்தேன் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது சாமி கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது அந்த ட்ரெயின் போல நினைக்கிறேன் அர்த்தம் தமிழ்ல இலக்கியங்கள் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்கிறதா தெரியுது பொதுவா நமக்கு தைத்த ஆடைகள் உடுத்துற பழக்கம் இல்ல அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க அது நடைமுறைக்கு ஆதாரங்களுக்கு விரோதமானது ஊடும் பாவும் அப்படின்னு வேதத்துல குறிப்பு வருது அப்ப நெய்கிற தொழில் இருந்திருக்குங்கிறது காட்டுது தையல் காரங்களும் இருந்திருக்காங்க அப்பதான் ராஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டை எல்லாம் போட்டு சண்டை போட முடியும் அதனால கஞ்சுக்காரர்னா தையல்காரர் கஞ்சுக்கம்னா ஆடை ஆடை சட்டை இப்போ சாஸ்திரோக்தமான பூஜா காரியங்கள்ல வைத்திய காரியங்கள்ல திருமணம் மாதிரி இதுகள்ல சடங்குகள்ல இப்ப இல்ல ஆனா நான் யூகிக்க இடம் இருக்கு முன்காலங்கள்ல தச்சதை உடுக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கும் பொதுவா சாதுக்கள் தச்சதை உடுக்க மாட்டாங்க எங்களை மாதிரி அசமியல் விதிவிலக்கு பாரம்பரியமான சாதுக்கள் தைத்த ஆடைகளை இன்னைக்கும் உடுக்கிறது இல்ல கீழே ஒரு வேட்டி மேல ஒரு துண்டு அல்லது ஒரே வேட்டியே இடுப்புல சுத்தி உடம்புலையும் சுத்தி கொடுத்து உடுத்துருப்பாங்க தைத்த ஆடைகளை சாதுக்கள் இன்னைக்கு உடுக்கிறது இல்ல பிராமணர்கள் யாகம் ஹோமம் திருமண மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல அவங்களும் தைத்த ஆடைகளை உடுக்கிறது இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 
இப்ப அவங்களும் கோட்டு சூட்டு சஃபாரி அப்படின்னு இறங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தைக்க தெரியாததுனால தைக்காத ஆடை உடுத்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது தைக்காத ஆடை உடுக்கிறது இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்களுக்கு பின்னாடி ரொம்ப தொடக்க காலத்துல நம்ம கிட்ட அந்த பழக்கம் இருந்திருக்கலாம் அப்புறம் அதை வந்து ஒரு கஷ்டமா பழக்க வழக்கமா மரபா நாம கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்ப இதுதான் நம்முடைய பழைய மரபுன்னு அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் கல்யாண சமயத்துல சேலை கட்டணும் வேட்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்ப வேட்டி கட்டுறது சேலை கட்டுறது நம்முடைய மரபு பாரம்பரிய பழக்கம் அப்படின்னு நம்ம யூகிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தைக்காத ஆடைகள் தொடக்க காலத்துல நம்ம உடுத்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தைக்கிற ஆடைக்கு மாறி இருந்தாலும் அது விதிவிலக்காகத்தான் தைக்கிற ஆடைகள் உடுக்கலான்னு கருதப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க இடம் இருக்கு அதனால இங்க கஞ்சுக்கம்ங்கிறது ஆடை சட்டை கூட எடுத்துக்கலாம் உஷ்ணிஷிபிஹி பரிவட்டம் தலப்பாக்கட்டு மகுடம் முடி கிரீடம் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம் பொதுவாக ராஜாங்கிறதுனால கிரீடம் அதாவது அவருடைய வேஷபூஷாக்கள்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய கெட்டப் அட்டையர் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மப்டியில தூங்கியிருப்பாரு ராஜாவை வெளியே வரப்போறாரு அதாவது அதுக்கான செட்டப் எல்லாம் பண்ணணுமே அதனால அதுக்கேற்றது மாதிரி சட்டை அதுக்கேற்றது மாதிரி கிரீடம் கவசம் குண்டலம் காப்பு கங்கணம் அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வெளியே வரணும் ஆடை அலங்காரங்கள் நம்ம பொதுவாக எடுத்துக்கலாம் கஞ்சுக்கம் உஷ்ணி சிபிகிங்கிறத ஆடை அலங்காரங்களோட ரெண்டாவது அரை இப்ப படுக்கறையிலேயே குளிச்சு தயாராகிற வசதி இருந்திருக்குமா இருக்கும் குளிச்சு தயாராகி வந்து ரெண்டாவது அறையில ஆடை மாத்திக்குவாரு ஆடைனா அணிகலன்கள் போட்டுக்குவார் ஸ்பெஷல் ஆடைகளை அவருடைய கெட்டப்ப போட்டுக்குவாரு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் வர்ஷ தராபிய ஆகாரிகைகி ஏற்கனவே நம்ம அது பார்த்தோம் இருபதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்னாவது வரியில வர்ஷ தராபிய ஆகாரிகைகின்னு அங்க வேலைக்காரங்கிறது மாதிரி அர்த்தம் எடுத்திருந்தாங்க ஆங்கிலத்துல தமிழ்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வருஷங்கிறதுக்கு அலிங்கிற அர்த்தம் எடுக்கிறதுக்கும் இடம் உண்டு தராங்கிறது பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு எடுக்கிறதுக்கு இடம் உண்டு ஆகாரிக்கை இங்கவங்க அந்த புறத்து வேலைக்காரர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் எடுக்கிறதுக்கு இடம் உண்டு இல்ல மூனையும் சேர்த்து அரண்மனை வேலைக்காரர்கள் ஒரே வாரியில போட்டாலும் அது யாரா இருந்தாலும் சரி அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த ஆடை அணிகலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய இவங்க அந்த இரண்டாவது அறையில இருப்பாங்க திருத்தியசியா மூணாவது அறையில குப்ஜ கூன் கூனர்கள் இது ஒரு எனக்கு மனசுக்குள்ள அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பிஹெச்டி பண்ண வேண்டிய விஷயம் சமுதாயத்துல மதிக்கப்படாதவர்கள் கவனிக்கப்படாதவர்கள் ஒதுக்கப்படுகிறவர்கள் இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி லிஸ்ட்ல வருவாங்க அவங்கள வந்து அரண்மனையில ராஜா தன்னை சுத்தி வச்சிருக்கிறாரு வச்சிருக்கணுங்கிறது மாதிரி சாணக்கியர் எழுதுறாரு இது ஆலோசிக்க வேண்டிய விஷயம் குப்சன கூன் நமக்கு ராமாயணத்துல கைகேகி ஒரு கூனிய வச்சிருந்தா தெரியும் மந்தரைன்னு பேரு கிருஷ்ணனுடைய கதையில கூட கிருஷ்ணன் பத்து வயசுல மத்ராவுக்குள்ள நுழைகிறாரு கம்சன் கூப்பிட்டு வில் வில் பூஜைக்கு கூப்பிடுறாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் 
கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் கோபியர்களோட லீலைகள் பிருந்தாவனத்து லீலைகள் கோகுலத்து லீலைகள் யமுனை லீலைகள் எது இருந்தாலும் சரி எல்லாம் அவரு அவருடைய பத்து வயசுக்கு உள்ள முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் கிருஷ்ணனை பத்தி பேசுற அறவேக்காடுகள் பூமுட்டைகள் யாருக்கும் அவரு பத்து வயசுக்குள்ள இதெல்லாம் முடிச்சுட்டாருங்கிற விஷயமே தெரியாது பத்து வயசுல அவரு கோகுலத்தை விட்டு மத்ராவுக்கு வந்தாச்சு கம்சன சோலிய முடிச்சு மத்ரால பெர்மனண்டா தங்கியாச்சு அவங்க தாத்தாவுக்கு பட்டத்தை கட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த பக்கம் போகல கிருஷ்ண வந்து காளிய நத்தனம் பண்ணாலும் சரி பூத்தனைக்கு இத்த பால் குடிச்சாலும் சரி சகடாஸ்வரனை கொண்டாலும் சரி திருணாவர்த்தனை கொண்டாலும் சரி அகாசுரனை கொண்டாலும் சரி கபித்தாசுரனை கொண்டாலும் சரி இந்த மாதிரி எல்லாமே கோபியர்களோட நடனம் ஆடினதானாலும் சரி கோபியர்கள் ஆடைகளை கவர்ந்ததானாலும் சரி எல்லாமே பத்து வயசுக்கு முன்ன நடந்தது அதுல தோஷம் கண்டுபிடிக்கிற கண்ணு ஒருத்தனுக்கு இருக்குமானா அவன் ஏதோ ஒரு மனநல மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டிய ஆளு அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப கிருஷ்ணருக்கு பத்து வயசுல அங்க மத்திராக்கு வரும்போது கம்சனுடைய ஆடை எல்லாம் துவைக்கிற வண்ணாங்கிட்ட போய் இவர் கோகுலத்து இடையில ராஜ ஆடைகளை கேட்கிறாரு அவன் கொடுக்க மாட்டேன்னோடனே அவன் இருந்து அதை பறிச்சு உடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ராஜாவுக்கு ஜவ்வாது சந்தனம் எல்லாம் கொண்டு போற பொண்ணை வழியில பாக்குறாரு எனக்கு கொடுன்னு கேட்கிறாரு அந்த பொண்ணு கொடுக்குது கொடுத்தோடனே அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு கூனு பொண்ணு அந்த பொண்ணை காலில் ஒரு மிதி இடுப்புல ஒரு பிடி நாடியில ஒரு பிடி அப்படி பிடிச்சு தூக்கினாரு அந்த பொண்ணு நிமிந்துட்டுது அந்த பொண்ணு குப்ஜா அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லுது கூனி கூனி அப்படின்னு சொல்லுது வாமன மகாபலிய பாதாளத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு விஷ்ணு வாமன நாட்டு வந்து மூணு உலகத்தையும் அளந்தார் வள்ளுவர் சொல்றாரு தாயதெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அது திருக்குறள் மறந்துட்டேன் விஷ்ணு வந்து மூண அடியால உலகத்தை அளந்தார் தாவு நாருங்கிற அர்த்தத்துல தாயதெல்லாம் அப்படின்னு திருக்குறள்ல வாமன அவதாரத்து கதையை பத்தி ஒரு குறிப்பு வருது நம்ம திருவோணம் பண்டிகை அதை வச்சா கொண்டாடுறோம் வாமனா குள்ளமா இருக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் கிராத்தர்கள் அப்படிங்கிறது பெரிய கிராத்தனா இருப்பான் போல இருக்குங்கிற பேச்சு வழக்கு கன்னியாகுமரி மாடல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிராத்தகன் அப்படின்லாம் கூட சொல்லுவோம் இது ராமாயணத்துல இருந்து வந்துதா அல்லது இந்த இதுல இருந்து வந்துதான் தெரியாது ராமாயணத்திலயும் ஒரு கிராத்தன் வரான்னு நினைக்கிறேன் ராம லட்சுமணரை கொல்ல முயற்சி பண்ணுவான் இவங்க அவனை கொல்லுவாங்க சீதையை தேடி போயிட்டு இருக்கும் போது அவன் பேரும் கிராத்தன் தான் நினைக்கிறேன் இந்த கிராத்தன்கிறது பல அர்த்தம் இருக்கலாம் வேடன் அர்த்தம் இருக்கலாம் அல்லது தன்னுடைய நிலையில இருந்து வழுவின சத்திரியர்கள் அரசர்கள் கேவலமான சத்திரியர்கள் இருக்கலாம் அல்லது காட்டு மிராண்டிகள்னு இருக்கலாம் அல்லது மிலேச்சர்கள் அப்படின்னு இருக்கலாம் மிலேச்சர்கள்னா என்ன அப்படின்னா வெளி நாடுகள்ல இருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து குடியிருக்கிறவங்க இத பத்தி மகாபாரதத்துல பல இடங்கள்ல குறிப்பு வருது இந்தியாவை சுத்தி இருந்த தீவுகள் எல்லாம் மிலேச்சர்கள் இருந்தாங்க அர்ஜுனன் பீமன் எல்லாரும் போய் அவங்கள எல்லாம் தோக்கடிச்சாங்கன்னு கதை வருது மிலேச்சர்கள்லாம் வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்ம ஊர்ல தங்கி இருக்கிறவங்க நம்ம அவங்கள அனுமதிச்சிருக்கிறோம் ஆஹ் காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல கூட கிரேக்கர் ஹோம குடியிருப்பு எல்லாம் இருந்ததுன்னு சரித்திர ஆதாரங்கள் இருக்கு யவனர்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம ரோமார்களுக்கு நாம கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை யவனர்கள் குடியிருப்பு இந்தியா முழுக்க இருந்ததாட்டு மகாபாரதம் ராமநாதெல்லாம் குறிப்பு வருது அந்த மிலேச்சர்களாவும் இருக்கலாம் கிராத்தர்கள்ங்கிறது ஆதிவாசிகளா இருக்கலாம் 
பொதுவா இந்த ஆதிவாசிகள்ங்கிறத பத்தி சில பேருடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னா ஆதிவாசிகள் தான் இந்த மண்ணுடைய பூர்வ குடிகள் நாம நாகரிகமானவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள காட்டுக்குள்ள மலைக்குள்ள விரட்டி விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறது ஒரு அபிப்பிராயம் நாட்டை துண்டாட நினைக்கிறவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க சண்டை மூட்டை நினைக்கிறவங்க இதுக்கு இன்னொரு இதுவும் இருக்கலாம் ஊர் உலகத்துல ஒத்து போகாதவங்க சண்டித்தரம் பண்றவங்க வம்பு பண்றவங்க இவங்கள ராஜா நாடு கடத்திடுவார் அவங்க காடு மலையில போய் ஒழிச்சு வாழ்வாங்க அல்லது ஒதுங்கி வாழ்வாங்க நாட்டு மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாம வாழ்றதுக்கு ராஜா விட்டுருவார் அப்படியும் இந்த காட்டுவாசிகள் மலைவாசிகள் உருவாயிருக்கலாம் அவங்க என்னால ஆதிவாசிகள் அவங்களை சொன்னா சரி வராது காட்டுவாசிகள் மலைவாசிகள் சொன்னா தான் சரியா வரும் ஏன்னா பரஸ்பரம் தொடர்பு இல்லாம ஒரு கூட்டம் காட்டு பிராண்டிகளா இருக்கு நாகரிகம் அடையாம இருக்கு அப்படிங்கறது வேற ஆப்பிரிக்கா மாதிரி இடங்கள்ல ஆனா இந்தியாவுக்கு உள்ளேயே பேச்சுப்பாறை ஊட்டி நீலகிரி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நாம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அவங்க தனி இனம் விரட்டி விட்டாங்க அந்த கதையெல்லாம் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி தான் எடுத்துக்க முடியும் ஒருவேளை அவங்க விளைச்சர்களா கூட இருக்கலாம் வெளிநாடுகள் இருந்து வந்து அவங்கள நம்ம ஒதுங்கி வாழ்றதுக்கு ஒரு இடம் ஒரு குடியிருப்பை ஏற்படுத்தி காலனி ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டோம் அப்படி கூட இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதெல்லாம் ஆராய்ச்சிக்கூடிய விஷயம் இவ கிராத்தர்கள்ங்கிறது இந்த மாதிரி அர்த்தங்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல குப்சவாமன கிராதைகி கிராதரன் வேட வேலைக்காரங்கன்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டு குள்ளம்மா கூனா இருக்கக்கூடிய வேலைக்காரங்கள் அவங்க மூணாவது அறையில ராஜாவை வரவேற்கணும் அதாவது மூணாவது அறையில இருப்பாங்க அப்ப இவங்க அங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களை கொண்டு ராஜாவுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு கேள்வி இருக்கு தங்களுடைய உயிரை கொடுத்து ராஜாவை காப்பாத்துறது நோக்கத்தோட அவங்க அங்க இருக்கணும் நியாயமா இவங்களை தாண்டி இவங்களுடைய பிணத்துக்கு மேலதான் அடுத்த அறைக்குள்ள ராஜா பிரவேசிக்க முடியுங்கிற மாதிரி இருக்கணும்னு நாம யூகிக்கணும் இதுல எதுவும் குறிப்பு கிடைக்கல நமக்கு நாம யூகிக்கணும் சதுர்த்தியா நாலாவது அறையில கட்டில நாலாம் கட்டில மந்திரி பிகி மந்திரிகள் சம்பந்தி பிகி சம்பந்தமானவங்க அல்லது உறவினர்கள் துவ வாரி கைகி துவாரத்தை காப்பாற்றுபவர்கள் அது அரண்மனை காவலா இருக்கலாம் அல்லது கோட்டை காவலா இருக்கலாம் வாயில் காவலர்கள் எப்படி எந்த வாயில இருந்தாலும் சரி அவங்க பிராச பாணி பிகி பிராசங்கிறத அஸ்திரம்ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆயுதங்களோட இருக்கிறவங்க அஸ்திரம் கைவிட்டு போய் தாக்கக்கூடிய அஸ்திரம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கையில அதை வச்சு ஆயுதங்களை வச்சு இருக்கவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் நாலாவது கட்டில நாலாவது சுற்றுல இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க சுற்றுன்னு எடுத்துக்க வேண்டியதுல கட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் நாலாவது கட்டில அப்போ ராஜாவுடைய படுக்கை அறை எங்க இருக்குன்னு நம்ம ஒரு யூகிக்கலாம் படுக்கறை அத அங்க பெண் கமாண்டோஸ் இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது ஆடை அலங்காரங்கள் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்தது குள்ளமானவங்க கூன் உள்ளவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அதையும் தாண்டிதான் ராஜா மற்றவங்களை சந்திக்க முடியும் ஆங்கிலம் ஆன் கெட்டிங் அப் ஃப்ரம் த பெட் த கிங் ஷெல் பி ரிசீவ்ட் பை ட்ரூப்ஸ் ஆஃப் விமின் ஆம்டு வித் போஸ் இன் த செகண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஹீ ஷெல் பி ரிசீவ்ட் பை த 
the presenter of the king's court the presenter of king's headdress aged persons and other haram attendants varshadhara abingirada aged person eduthu ஆபியாக்காரிகைங்கிறத அதர் ஹரம் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஹி ஷெல் பி ரிசீவ்டு பை குரூக் அண்ட் பர்சன்ஸ் இந்த ஃபோர்த் பை பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் கின்ஸ்மேன் அண்ட் டோர் கீப்பர்ஸ் வித் பார்ப்டு மிசைல்ஸ் இன் தேர் ஹேண்ட் தமிழ் மன்னர் படுக்கையிலிருந்து விழித்தெழுந்து விழித்தெழுந்ததும் தனுஷை தாங்கிய பெண்கள் குலாம் அவரை சூழ வேண்டும் அடுத்த கட்டுக்கு வரும்போது நீண்ட அங்கியும் தலைப்பாகையும் அணிந்த பணியாட்கள் மன்னரை நெருங்கி இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது கட்டில் கூனர்கள் குள்ளர்கள் மலை ஜாதியர்கள் மன்னரை நெருங்கி இருக்க வேண்டும் நான்காவது கட்டில் மந்திரிகள் உறவினர்கள் ஈட்டியை கையில் ஏந்திய வாயிற் காவலர்கள் மன்னரை நெருங்கி இருக்க வேண்டும் இதுல நீண்ட அங்கியும் தலப்பா கட்டும் வேலைக்காரங்க அணிஞ்சிருக்கணும்ங்கிறது மாதிரி வருது தமிழ்ல ஆஹ் அப்புறம் காத்தகிங்கிறத மலைவாசின்னு எடுத்திருக்காங்க மலைவாசி காட்டு வாசி அதுல ஒரு வரி வனகிரி சம்ரக்ஷண காடு கிரின மலை காட்டிலையும் மலையிலையும் இருக்கிற ஜனங்களை ஜனங்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக அர்த்தத்துல அப்படி ஒரு வரி வரும் பித்ரு பைத்தாமகம் பித்ரு பைத்தாமகம் சம்பந்த சம்பந்த அனுபத்தம் அனுபத்தம் சிக்ஷிதம் சிக்ஷிதம் அனுரக்தம் அனுரக்தம் கிருத கர்மானம் கிருத கர்மானம் ச ச ஜனம் ஜனம் ஆசன்னம் ஆசன்னம் குர்வீத குர்வீத நான்ய அந்யத் அந்யத்தக நான்யத்தக தேசியம் தேசியம் அகிருத அர்த்தமானம் கிருத அர்த்தமானம் சரி வராது அக்கிருதார்த்தமானம் அக்கிருதார்த்தமானம் சுதேசியம் சுதேசியம் வா வா அபி அபி அபகிருத்ய அபகிருத்ய உபகிரீதம் உபகிரீதம் அந்தர்வம்சிக அந்தர்வம்சிக சைன்யம் சைன்யம் ராஜானம் ராஜானம் அந்தப்புரம் அந்தப்புரம் ரக்ஷேத் ரக்ஷேத் ஆசன்னம் குருவீத பக்கத்துல வச்சுக்கோ 
யார ஜனம் இந்த மாதிரி ஜனங்களை பக்கத்துல வச்சுக்கணும் எந்த மாதிரி ஜனங்கள் பித்ரு பைத்தாமகம் அப்பா காலம் தாத்தா காலத்துல இருந்து வேலை செய்யறவங்க பொது நம்ம ஊர்ல நம்முடைய தோட்டம் துறவு வீட்டு வேலை இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பரம்பரை பரம்பரையே அப்படிதான் ஏதோ ஒரு குடும்பம் இருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்காரங்க தான் நம்ம வயலை பார்ப்பாங்க தோட்டத்தை பார்த்துக்குவாங்க வீட்டு வேலைகள் செய்வாங்க அப்பா செய்யறு தாத்தா செய்யறப்பாரு பைய பையன் செய்வான் பிள்ளை செய்வான் அந்த மாதிரி இவங்களும் தாத்தா காலத்துல இருந்தே அவங்க கிட்ட தான் வேலை வாங்குவாங்க அப்படி ரெண்டு குடும்பங்களுக்கு இடையில ஒரு பிணைப்பு இருக்கும் ஒரு ரத்த உறவு மாதிரி உறவு இல்லாத உறவு மாதிரி இருப்பாங்க வேற வேற குடும்பங்களா இருந்தாலும் ஒரே குடும்பம் மாதிரி ஒரு இருக்கும் அதனால பித்ரு அப்பா காலம் பைத்தாமகம் பிதாமக அப்படின்னா தாத்தா தாத்தா காலத்துல இருந்து தொடர்புல இருக்கிறவங்க சர்வீஸ் சேவை பண்றவங்க விசுவாசம் உள்ளவங்க சம்பந்த அனுபந்தம் அவங்களோடு சம்பந்தம் இருந்து தொடர்புல இருந்து வர்றவங்க சிக்ஷிதம் நல்ல கற்பிக்கப்பட்டவங்க அனுரக்தம் பற்றுதல் உள்ளவங்க தொடர்பு இரத்த தொடர்பு உள்ளவங்க சொந்தக்காரங்க கூட பிறந்தவங்க பந்துக்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கிருத்த கர்மாணம் செய்ய வேண்டியதை விட செய்தவங்க அதாவது ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு வச்சிருக்கிறவங்க இந்த காரியம் கொடுத்தா நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கிறவங்க இப்படிப்பட்டவங்களை சுத்தி வச்சிருக்கணும் நம்மள அதாவது நமக்கு அனுசரணையானவங்களை நம்பிக்கைக்கு உரியவங்களை செயல் வீரர்களை நம்மளை சுத்தி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எசன்ஸ் அது இந்த மாதிரி இதுகளை வச்சு அதை முடிவு பண்ணிக்கணும் நல்ல காலம் நம்ம முதல் சாப்டர்ல தொடங்கும் போது ஒருத்தர் சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல அப்பா வழி வச்சு வந்து வைக்கப்படாது அப்படின்னு கவுண்டர் சொல்லுவாரு கவுண்டர் சொல்லி கவுண்டர் சொல்லி நாலு பேர் நாலு அபிப்பிராயம் சொல்லி கடைசியில வருது வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க இல்ல பேசிக்கு தான் நன்றி உணர்வு உள்ளவங்க விசுவாசம் உள்ளவங்க செயல் வீரர்கள் அனுகூலமானவங்களை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது அர்த்தம் அந்நியத்தோ தே அந்நியதக அந்நியத்தோ தேசியம் அந்நியதக தேசியம்னு வராது அதுல என்னமோ ஒரு தொடர்படி ஃபீல் பண்றேன் எப்படியானாலும் வேற தேசத்துல இருந்து அந்நிய தேசியம்னு போட்டா போறோம் உங்களுக்கு பாட்ட பேதம் இருக்கா நன்யதோ தேசியம் அப்படின்னு சொன்னோ தேசியம் எனக்கு இருக்க மாதிரிதான் இருக்கு எனக்கு அது என்ன தோணுன்னா நான் அந்நிய தேசியம் அப்படின்னு காம்பவுண்டா வந்தா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு மனசுக்கு படுது அந்நிய தக தேசியம் ஏன் போட்டாங்கிறது நான் யோசிக்கணும் என்னுடைய அறிவு கேட்டல நான் தான் அதை சரி பண்ணிக்கணும் எப்படியானாலும் வேற நாட்டுக்காரங்களை இத்தாலியில இருந்தெல்லாம் கொண்டு வைக்கப்படாது நல்லது இல்லை அது தெலுங்கு காரங்களை எல்லாம் கொண்டு வைக்கப்படாது தமிழ்நாட்டுக்காரங்களை தான் வைக்கணும் பச்ச தமிழன் காமராஜ் மாதிரி ஆட்கள் தான் வைக்கணும் அந்நிய தேசத்துக்காரங்களா இருக்கக்கூடாது அக்ருத்த அக்ருத்தார்த்தமானம் கிருத்தார்த்த அப்படின்னா கீதையில வருது நாங்க வேற அர்த்தத்துல நம்ம பயன்படுத்துறோம் செய்ய வேண்டியது செய்து முடிச்சவன் அர்த்தம் கிருதார்த்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு நன்றி உள்ளவன்கிற ஒரு அர்த்தமும் உண்டு நீங்க எனக்கு பண்ணு பண்ணீங்க அதுக்கு நான் நன்றி உள்ளவனா இருக்கிறேன்னா நான் கிருதார்த்தன் கிருதார்த்தனானேன் 
தன்ய நானேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பயன்படுத்துற ஒரு பழக்கம் இருக்கு இது அந்த நஞ்சி குறிக்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டா அக்கிருதார்த்தமானம் நன்றி கேட்டவன் அதாவது வெளிநாட்டுக்காரனும் வைக்க கூடாது நன்றி கேட்டவன் சொந்த நாட்டுக்காரனையும் வைக்க கூடாது சுதேசியம் நிறைய பேர் நம்மள இருக்காங்களா பாகிஸ்தான் கரன்சி நோட்டு அடிச்சு அடிக்கிறதுக்கு மெஷின் கொடுத்து கொடுத்து காரைக்குடியில இருந்து அடுத்த ட்ரெயின் போகுது அப்ப அகிருத்தார்த்தமானம் சுதேசியம் நம்ம நாட்டுக்காரனா இருந்து நன்றி கேட்ட பயிர்களா இருந்தாலும் வா வெளிநாட்டுக்காரனோ வெளிநாட்டுக்காரனா அடிப்படையில நன்றி கேட்டவனா இருப்பான் இல்ல கம்யூனிஸ்டா இருந்தா சீனா சில பேருக்கு தான் வாழ்கிற நாட்டுக்கு நன்றியோட இருப்பாங்க தன்னுடைய கொள்கை தன்னுடைய சிந்தனை போல இருக்கோ அது விசுவாசமா இருக்கிற கூட்டம் இந்தியாவில் இருப்பாங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்தியாவில் இருப்பாங்க சீனா சீனான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கூட்டம் அகிருத்தார்த்தமான நன்றி கெட்ட சொந்த நாட்டுக்காரனா இருந்தாலும் சரி வா ரெண்டு பேர்ல யாரா இருந்தாலும் சரி அப்பி அபகிருத்திய இவங்களெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு உபகிரகீதம் ஆள் எடுத்துக்கணும் ஆள் செலக்ஷன் பண்ணும்போது செலக்ஷன் கமிஷன்ல முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் ரெண்டாவது சொன்ன மாதிரி ஆட்களை தவிர்க்கணும் அந்த புறத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சைன்யம் படை இந்த மாதிரி ஆட்களோட இருந்து இருக்கிறது நல்லது இந்த மாதிரி ஆட்களோட இருக்கிற அந்த படை ராஜாவையும் அரண்மனையையும் காப்பாத்தட்டும் பாதுகாக்கிற பொறுப்புல இருக்கட்டும் இந்த அந்தர்வம்சிக சைன்யம் அரண்மனை படை எப்படிப்பட்டதா இருக்கணுங்கிறது முந்தின வரியில முழுக்க முழுக்க விளக்கம்னு எடுத்துக்கலாம் இப்படிப்பட்ட படை ராஜாவையும் அந்த அரண்மனையும் பாதுகாக்கட்டும் நெய்தர் பர்சனல் அட்டண்டன்ஸ் தோஸ் ஹூஸ் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஹேட் பின் ராயல் சர்வன்ஸ் தோஸ் ஹூ பேர் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டு த கிங் தோஸ் ஹூ ஆர் வெல் ட்ரைன்ட் அண்ட் லாயல் and those who have rendered good service neither foreigners nor those who have earned neither rewards nor honor by rendering good service krita karmanathukku opposite aata akritharthamanam kada eduthirukanga nor even natives found engaged in inimical works சுதேசியம் அப்படின்னு இருக்கு அகிருத்தார்த்தமானத்தை வேற விதமா எடுத்தாச்சு அப்ப சுதேசியம் இந்த மாதிரி விளக்கத்தை எங்க இருந்து பிடிச்சாங்கன்னு தெரியல ஆனா அப்படிதான் அத நான் அதனாலதான் அகிருத்தார்த்தமானம் சுதேசியம் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன் இவங்க அகிருத்தார்த்தமானம் தனியா எடுத்து சுதேசியத்துக்கு எதிரிகளான சுதேசிகள்ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க யூகிச்சுக்கிட்டாங்க அங்க இல்ல வார்த்தை அவங்க யூகிச்சுக்கிட்டாங்க நார் ஈவன் நேட்டிவ்ஸ் பவுண்ட் என்கேஜ் இன் இனிமிக்கல் ஒர்க் ஷெல் ஃபார்ம் த பாடி கார்டு ஆஃப் த கிங் ஆர் ப்ரூப்ஸ் ஆஃப் த ஆபீசர்ஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த ஹரம் 
சமஸ்கிருதம் வந்து ராஜாவையும் அந்த புறத்தையும் காக்கட்டும் இப்படிப்பட்டவர்களை கொண்ட படை காக்கட்டும் இருக்கு ஆங்கிலம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு உம் தமிழ் சொல்லுங்க பாபா தாத்தா தந்தை காலத்தில் இருந்து பரம்பரை பரம்பரையாக தன்னுடன் நல்லபடியான தொடர்புடன் இருப்பவர்கள் நன்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் தன் மீது அன்பு கொண்டவர்கள் காரிய சாதனை புரிந்துள்ளவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களையே தனக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருத்தி கொள்ள வேண்டும் தன்னிடமிருந்து எந்த விதமான வெகுமதியோ பட்டமோ பெறாத அந்நிய நாட்டவனையும் தன்னாட்டை சேர்ந்த தன்னாட்டை சேர்ந்தவனே ஆயினும் குற்றம் புரிந்து மீண்டும் படைக்குள் குற்றம் புரிந்து மீண்டும் படைக்குள் சேர்க்கப்பட்டவனையும் அருகில் நெருங்க விடக்கூடாது மாளிகை காவல் வீரப்படை காவல் வீரர் படை மன்னரையும் அரண்மனை அந்த புறத்தையும் காவல் காத்தபடியே இருக்க வேண்டும் அண்ணாமலை வந்து அவருக்கு வேண்டப்பட்டவங்களை எல்லாம் கட்சியில பொறுப்பு கொடுக்காரு அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் நமக்கு பொதுவா ஒவ்வொரு ராஜா ராஜா அரசாங்கமும் வந்ததுன்னா அவங்கவுங்க கட்சிக்காரனுக்கு அவங்களுக்கு ஜால்ரா போடுறவங்களுக்கு அவங்க கொள்ளை அடிக்கிறது ஒத்தாச பண்றவங்களுக்கு பதவியில கொடுப்பாங்க அப்பதான் ஆட்சி ஸ்மூத்தா போகும் அப்படின்ட்டு அதான் பேசிக் நமக்கு காரியம் நடக்கிறதுக்கு எது சௌகரியமோ அதுக்கேற்றது மாதிரி முடிவுகள் எடுத்துக்கணும் நமக்கு குந்தகம் இல்லாதவங்களை சுற்றி வச்சுக்கணும் குப்தே குப்தே தேஷே தேஷே மாகாணசிக்க மாகாணசிக்க சர்வம் சர்வம் ஆஸ்வாத பாகுல்யேன அடுத்தது சாப்பாடு கால எழும்பியாச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு நீ சாப்பிடணும் ரகசியமான இடத்துல குப்தே தேசே மாகாணசிக்க சமையல் காரன் தலைமை சமையல் காரன் எத்திர எத்திர தூமக தத்திர தத்திர வன்னிகி யதா மகானசே அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் நியாயம்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு உண்டு தர்க்கத்துல நாம பெரிய கடுகட்டியா இருந்திருக்கிறோங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் இது பர்வத்தக வன்னிமான் மலை தீப்பிடிச்சது மாதிரி இருக்கு எப்படி சொல்ற எத்திர எத்திர தூமக தத்திர தத்திர வன்னி எங்கெங்க போக இருக்கு அங்கங்க நெருப்பு இருக்கும் மலையில புக தெரியுது அப்ப அங்க தீப்பிடிச்சிருக்கணும் அது எப்படி சொல்லு அதான் பாத்துருக்க நம்ம கிச்சன்ல எதா மகானிஷே ஒவ்வொரு வீட்டு கிச்சன்லயும் பாக்க தானே செய்யறோம் நெருப்பு இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் புகை இருக்குல்ல அதனால மலையில புகை இருக்கிறனால மலையிலயும் தீ இருக்கணும் இது வந்து ஹேத்து திருஷ்டாந்தம் அப்படின்னு எல்லாம் பிரிப்பாங்க பக்ஷம் பர்வத்தக வன்னிமான் அது ஒரு செக்ட் கன்க்ளூஷன் காரணம் என்னது எத்திர எத்திர தூமக தத்திர தத்திர வன்னி எங்கெங்க புகை இருக்கோ அங்கங்க நெருப்பு இருந்திருக்கு தாஷ்டாந்தம் என்னது யதா மகானஷே அடுக்கலையில பார்த்தது மாதிரி ஒரு தர்க்கம் லாஜிக்னா இப்படி டைட்டா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அதை ஒத்துக்குவாங்க 
மகானசம்ங்கிறது அடுக்கலை மகானசிக்ககங்கிறது மாகாணசிக்கக அப்படிங்கிறது தலைமை சமையல்காரன் என்ன எடுத்துக்கலாம் சர்வம் என்னென்ன சமைக்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் ஆஸ்வாத பாகுல்யேன ஆஸ்வாதம்னா டேஸ்ட் பண்றது தியானத்துக்கு நாலு தடைகள்னு மாண்டுக்கிய உபனிஷத்துல சங்கருடைய குருவுக்கு குரு கௌடபாதர் சொல்லும் போது விஷாஸ்வாதம் சொல்ற லயம் விக்ஷேபம் காஷாயம் ரசாஸ்வாதம் இப்படி நாலு தடைகள் ஒரு தியானத்துக்கு இருக்கும் லயம்னா தூக்கம் தியானம்னு உட்கார்ந்து தூங்கிடுவோம் விக்ஷேபம்னா மனசு அளவாய் பல காரியங்களையும் நினைக்கும் எதை நினைக்கிறது உட்கார்ந்தோம் அதை நினைக்காது வேற எல்லாத்தையும் நினைக்கும் காஷாயம்னா பழைய ஓர்மைகள் அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து புதைக்கப்பட்டதெல்லாம் உயிரோட கிளம்பி மேல வரும் பழங் கனவு கதைகள் நம்ம காயப்படுத்தின விஷயங்கள் நம்மளை துன்பப்படுத்தின விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஞாபகம் கிளம்பி வரும் பிரசாசுவாதம் ஒருவேளை இதெல்லாம் ஜெயிச்சிட்டோம் சரி பண்ணிட்டோம் தியானத்துல உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா இந்த தியானத்திலேயே ஒரு சுகம் கிடைக்கும் அந்த சுகத்துல மாட்டிக்குவோம் திருவிழாவுக்கு போகும்போது வழியில முட்டாய் கடை பஞ்சு பஞ்சு முட்டாய் கடை பொம்மை கடை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுல கோவிலுக்கு போகாம அங்கேயே மாட்டிக்கிறது மாதிரி அதையும் தாண்டி அஷ்ட சித்திகள் எல்லாம் வர்றது அது அது சேர்த்துக்கலாம் அதுலயும் மாட்டிக்க கூடாது அதையும் தாண்டி போடும் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் ஒருத்தன் விறகு வெட்டி புடைச்சிட்டு இருந்தானா அவன் ஒரு நல்ல குணம் சாதுக்களை வழிபடுறது போகும்போது வழியில ஒரு சாது இருப்பாரு தினமும் அவரை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவான் திருப்பி வரும்போது நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் அப்ப அந்த சாது அவன்ட்ட சொன்னாரு மேல போ அப்படின்னு வழக்கமா அப்படி எதுக்கிற இருக்கு மரத்தை வெட்டிட்டு வருவான் அன்னைக்கு அவர் சொன்னாருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போனான் உள்ள போனா சந்தன மரத்தை எல்லாம் பார்த்தான் அதை வெட்டி வந்து வித்தா நல்ல லாபம் சாதாரணமா விறகு தான் வெட்டி கொண்டு வருவான் இந்த இடவை சந்தன மரத்தை வெட்டிட்டு வந்து நல்ல லாபம் நல்ல விலை போச்சுது உழைப்புக்கு அதிகமான கூலி கிடைச்சது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போச்சுது அவரு உள்ள போன்னு சொன்னாரு சந்தன மரத்தோட நிறுத்துன்னு சொல்லலையே அப்படி இன்னும் உள்ள போனான் அகில் கிடைச்சது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னும் நிறைய வருமானம் இன்னும் நாள் கழிஞ்சா கழிச்சு இன்னும் உள்ள போதுன்னு சொன்னாரு அப்படி போனா தேக்கு மரம் எல்லாம் கிடைச்சது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னும் உள்ள போதுன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு தோணுச்சு இன்னும் உள்ள போனா நவரத்னம் மணிகள் எல்லாம் கிடைச்சது இவன் வழியிலே தேங்கி இருந்தாங்கன்னா நவரத்தன மணிகள் வரைக்கும் போயிருக்க முடியாது அது மாதிரி தியானம் பண்ணும் போது இடையில சித்திகள் எல்லாம் வந்ததுன்னா அதுல தான் தங்கிட கூடாது அப்படிங்கிறதுல சொல்ல வந்தேன் அதுல ரசாஸ்வாதம்னு ஒண்ணு வரும் ஆஸ்வாதம்னா டேஸ்ட் பண்றது பாகுல்யம் பகுலம் அதுல இருந்து பாகுல்யம்ங்கிறது வருது பகு அப்படின்னா நிறைய அஷ்டாத்தியாய் பாணினி இலக்கணத்துல பகுளம் சந்தசி அப்படின்னு வரும் வேதங்கள்ல பல விதமா இருக்கலாம் இந்த சட்ட இந்த சட்டம் நான் சொல்றேன் இது வந்து வேதத்துல இப்படித்தான் வரணும்னு கிடையாது முன்ன பின்ன இருக்கலாம் வேற விதமா இருக்கலாம் பல விதமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பா பகுளம் சந்தசி அப்படின்பார் பல விதம் வெரைட்டி இங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சர்வம் ஆஸ்வாத பாகுல்யேன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ருசி பார்க்கணும் பல விதமா ருசி பார்க்கணுங்கிறது ஒரு அர்த்தம் பலதையும் ருசி பார்க்கணுங்கிறது ஒரு அர்த்தம் 
இல்ல பாகுல்யங்கிறதுக்கு வேறையும் அர்த்தங்க இருக்கு கண்டிப்பா ருசி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு பொதுவா ருசி பார்க்கணும்னு அர்த்தம் எடுக்க முடியும் கண்டிப்பா ருசி பார்க்கணுங்கிற அர்த்தம் மாதிரியும் எடுத்துக்க முடியும் நம்ம இங்க கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் ருசி பார்க்கணும் முதல்ல அவர் ருசி பார்த்து எல்லாம் சரியா இருக்குன்னா தான் ராஜாவுக்கு போகணும் கர்ம காரையே இப்படி அவன் அவனுடைய கடமையை செய்யட்டும் in a well guarded locality ragasiya edam gradha paadhagapatta edam nu aangilam pannirukanga adu nalla sirandha dhaan sirandha moli verpu dhaan ragasiya edam gradha vida paadhagapatta edam gradha nalla dhaan the head cook shall supervise the preparation of varieties of relishing dishes tamil தலைமை சமையல்காரன் நன்கு பரிசீலித்து சுவையுடன் சமைக்க வேண்டும் இங்க சமையல்காரனே சமைக்கணுங்கிறது மாதிரி போட்டிருக்கு அது இன்னும் உத்தமம் இது நாலு பேர் பண்ணுனா அவன் தான் பண்ணான் இவன் தான் பண்ணான்னு ஏழி பண்ண ஆயிப்போம் டூ மெனி குக்ஸ் பாயில் த பிராஸ்ங்கிற மாதிரி இது ஒரு ஆள் சமைச்சதுன்னா நல்லதோ கெட்டதோ அந்த ஒரு ஆளுக்கு தலையில கெட்டிடலாம் மருமக மாமியார் சேர்ந்து சமைச்சா அப்புறம் சாப்பாடு வெளியே வரும்போது ரெண்டு பேரும் பாத்தி பாத்தி கையை கட்டிடுவாங்க வெள்ளி வெளியில அப்படி நடக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சமைக்கும் போது அது அவர் தான் நான் உப்பு போட்டது தெரியாது உப்பு போட்டாரு அப்படின்னு அடுத்த நாள் சொல்லிடுவாங்க அடுத்ததுல வந்து எனக்கு ரஜான்னு இருக்கு ராஜான்னு வரணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பாட்டம் எப்படி இருக்கு தத்து ரஜான்னு இருக்கு எனக்கு தத் ராஜா தான் சாமி இருக்கு எனக்கு தத்து ராஜா தது ராஜா தைவ தைவ பலிம் பலி கொடுத்துக்கிட்டு பலியும் கிருத்வா பலி கொடுத்துக்கிட்டு யாருக்கு பூர்வம் முதல்ல பலி கொடுத்துக்கிட்டு யாருக்குன்னா அக்னையே அக்னிக்கு வயோபியக ரெண்டு விதமா எடுக்கலாம் வயோஸ் வயசானவங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மூதாதையர்கள் மூத்தவர்கள் ஒரு அர்த்தம் இல்ல வய காகம்னு அர்த்தம் இருக்கு காக்காவுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அக்னிங்கிறது கோமம் வேள்வி அந்த அக்னி நம்ம இன்னைக்கு செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய சில காரியங்கள் நம்முடைய மூதாதையர்கள் செய்துட்டு இருந்த சில காரியங்கள் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இல்லாத சில காரியங்கள் அல்லது அருகி வரக்கூடிய காரியங்கள் ஏன் செய்தாங்கன்னு ரகசியம் இப்பதான் வெளிவருது இனிமேல் நம்ம படிக்கும் போது அதிர்ச்சியில உறைஞ்சிருவீங்க வேள்வியில போகுது வேள்வியில ஆகுதி கொடுத்துட்டு 
என நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு வேள்வி தீல காக்காவுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு காக்கா மூதாதையர்கள் பித்திருக்கள் அப்படியும் அதாவது ஆன்மீகமா பாத்தீங்கன்னா வேள்வியில கொடுக்கறது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றது காக்காக்கு கொடுக்கறது பித்திருக்களுக்கு கொடுக்கறது ஆனா அதுக்கு பின்ன ரகசியம் வேற நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அப்படி சமையல்காரன் பரிசோதிச்சு கொடுத்தத நக்கிட்டு கொடுத்தத டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்தத ராஜா சாப்பிடணும் இப்படி வேள்விக்கும் மூதாயிரர்களுக்கும் கொடுத்துட்டு பகவானுக்கும் மூதாயிரர்களுக்கும் கொடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஒரே டாபிக் ஆறுல ஆரம்பிச்சு ஏழு முடிகிற மட்டும் ஒரே டாபிக் தான் கிட்டத்தட்ட எட்டு கூட அது நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா மைக் மியூட்ல இருக்குல போட்டு கேள்வி எதுவும் நம்முடைய முன்னோர்கள் சில பழக்க வழக்கங்களை வச்சிருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி எப்படிப்பட்ட கில்லாடித்தனமான ரகசியங்கள் நோக்கங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்குன்னு அவங்க அடுத்த வகுப்புல தெரியும் நாம சாப்பிடறதுக்கு முன்ன நாலு பேருக்கு கொடுத்து சாப்பிடணும் எனக்கு ஓரம் இருக்கு விசேஷ நாட்கள்ல எல்லா நாளும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க பக்கத்து வீடுல என்னைக்கும் வைக்கிறத கூட பாக்குறேன் ஆனா மத்தியான சாப்பாடு சில பேர் கா சாப்பாடுன்னா வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சில பேர் மத்தியான சாப்பாடு மட்டும் வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க 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 இஷ்டத்துக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் எங்க வீட்டுல விசேஷ நாள்ல மட்டும்தான் பழஞ்சி எல்லாம் கொடுக்க முடியுமா மூதாயிரர்களுக்கு அதனால இந்த மாச பிறப்பு வருஷ பிறப்பு ஓணம் பொங்கல் தீபாவளி இந்த மாதிரி பல கூட்டு அவியல் சாம்பார் பருப்பு ரசம் எல்லாம் வச்சு வைக்கிற அன்னைக்கு காக்காவுக்கு சாப்பாடு இருக்கணும் அப்ப எங்களுக்கு அதை சாப்பிடணும்னா காக்கா சாப்பிட்டாதான் நாங்க சாப்பிட முடியும் அதனால கொண்டு காக்காவுக்கு வச்சுக்கிட்டு கா 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 கான்னு கூடுவோம் இங்க இருந்தாலும் இல்ல அமெரிக்கால இருந்தா கூட காக்கா கேட்டு வந்துடும் வந்து அது சாப்பிட்ட பிறகுதான் எங்களுக்கு வரிமாறுவாங்க ஆனா நாங்க அது சாப்பிட்டு சாப்பிடாம வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுறோம் வச்சுங்க ஆனா அதுக்கு நோக்கம் அது இல்ல அது சாப்பிட்டு உயிரோட இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு அது உயிரோட இருந்தா அதுக்கு பிறகுதான் நம்ம அந்த சாப்பாடை சாப்பிடணும்னு அர்த்தம் இப்படி எல்லாம் பண்ணாததுனாலதான் சத்துணவு கூடங்கள்ல சில சமயங்கள்ல இப்ப அண்மையில திருப்பூர்ல ஒரு அன்பு இல்லத்துல விவேகானந்தர் அன்பு இல்லம் சொல்லிட்டு சில ஹோட்டல்கள்ல என்ன இப்போது சாப்பாடை சாப்பிட்டவங்க இறந்துடுறாங்க அல்லது பாதிக்கப்படுறாங்க ஏன்னா தோசைக்கு இறங்கிறாங்க பள்ளி வந்து விழுந்தா தெரியாது சமைக்கிறாங்க சத்துணவு கூடங்கள சமைக்கிறாங்க பள்ளி விழுந்தா தெரியாது பாம்பு விழுந்தா தெரியாது ஏதோ விஷ சந்துக்கள் தெரிஞ்சா ஏதாவது விஷ பொருட்கள் விழுந்தா தெரியாது சமைக்கிறவங்களுக்கு சாதாரணமா கொல்றதுக்காக வேண்டி யாரும் சமைக்கிறது இல்லை அவங்க தூய்மையான உள்ளத்தோட தான் சமைக்கிறாங்க அவங்களை தெரியாம பொருட்கள் விழுந்துடலாம் அப்புறம் அரசாங்கம் அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ணும் அவங்க என்ன பள்ளியை பிடிச்சு போட்டா சமைச்சாங்க 
ஆனால் குழந்தைகள் வாந்தி எடுக்காங்க வயிற்று போக்கு வருது மயங்கிட்டாங்கன்னுலாம் வரும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்போ நாம் நம்முடைய மூதாதையர்கள் சொன்னபடி வேள்வியில பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு அதுக்கப்புறம் காக்காக்கெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் பார்த்துக்கிட்டு நாம சாப்பிட்டோம்னா நாம ஆரோக்கியமா உயிரோட இருக்கலாம் என்ன ஏதுங்கிற வரும் நமக்கு அடுத்த வகுப்புல கூடுதல் பார்ப்போம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரகசியம் பிரார்த்தனை வான்முகில் வழாது பெய்க ஓம் வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளன் சுரக்க மணிவளன் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைக்குள் சைவ நீதி மேன்மைக்குள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க அந்தன வாழ்க அந்தன வானவ ராணினம் வானவ ராணினம் வீழ்க தன் புனல் வீழ்க தன் புனல் வேந்தனும் ஓங்குக வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண்ணாமமே சூழ்க அரண்ணாமமே சூழ்க வையகமும் துயர்த்தீர்கவே வையகமும் துயர்த்தீர்கவே ஹரிஹி ஓம் தத்சத் ஹரிஹி ஓம் தத்சத் சர்வம் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து சர்வம் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீகிருஷ்ணார் Oh, my God.